আমরা এখন ডাটাবেস প্রোগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করব ও বোঝার চেষ্টা করব ডেটাবেস হচ্ছে যার মধ্যে ডেটা বা তথ্য সংরক্ষণ করা হয় এই ডেটাবেস কাগজ কলমে রাখা যায় আবার কম্পিউটারের মাধ্যমেও রাখা যায় কম্পিউটারের মধ্যে যে প্রোগ্রামের মাধ্যমে ডেটা বা তথ্য সংরক্ষণ করা হয় তাকে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বলা হয় বিভিন্ন ধরনের ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম রয়েছে যেমন ওরাকেল ডিবি2 মাইএসকিউএল মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস আমরা লিব্রা অফিস বেস প্রোগ্রামটি শিখব ডেটাবেস বোঝার আগে আমাদের ডেটা বা ইনফরমেশন সম্পর্কে জানতে হবে ডেটা যেমন কোনো নাম্বার নয় টাকার পরিমাণ যেমন পাঁচ শত টাকা তারিখ যেমন এক শূন্য শূন্য ছয় দুই হাজার তেরো সময় যেমন নাইন এএম কোনো নাম যেমন হাসান এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা আইটেম বা বিষয় এগুলোকে ডেটা বলা হয় আর ইনফরমেশন হল এই আইটেমগুলোর মধ্যে যখন কোনো সম্পর্ক তৈরি করে কোনো এক বা একাধিক পূর্ণাঙ্গ অর্থ বুঝাবে যেমন আমি অঙ্কে নাইনটি মার্কস পেয়েছি আমার শার্টের দাম ফাইভ টাকা সকাল নয়টার মধ্যে কাজে যোগদান করব এই ইনফরমেশন বা তথ্যগুলো যখন আমরা টেবিল আকারে অর্থাৎ কলাম ও রোয়ের ভিত্তিতে সাজাব তখনই একটি পূর্ণাঙ্গ ডেটাবেস হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কলাম ও রোয়ের ভিত্তিতে একটি টেবিল বা ডেটাবেস এটি হল কলাম বা ফিল্ড এটি হল রো বা রেকর্ড এই ডেটাবেস হতে পারে পার্সোনাল ইনকামের একটি ডেটাবেস হতে পারে ব্যক্তিগত অ্যাসেটের একটি ডেটাবেস হতে পারে মান্থলি ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচারের একটি ডেটাবেস হতে পারে পণ্য কেনা হয়েছে ও বিক্রি হয়েছে তার ডেটাবেস হতে পারে একটি ব্যাংকের লেনদেনের ডেটাবেস হতে পারে একটি হাসপাতালের রুগীর তথ্যের ডেটাবেস আমরা এখন জানব ডেটাবেস স্ট্রাকচার বা কাঠামো সম্পর্কে ডেটাবেস বলতে যেটি চলে আসে তা হলো টেবিল টেবিলের আবার দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে তা হলো ফিল্ড যেমন এটি হচ্ছে ফিল্ড আর এটি হচ্ছে রেকর্ড একটি ফিল্ডে একই ধরনের ডেটা থাকে যেমন ফিল্ডটি যদি নেমের হয় তাহলে আমরা নেম ফিল্ডের আন্ডারে আমরা বিভিন্ন রকমের নাম দেখতে পাচ্ছি ফিল্ডটি যদি ডেটের হয় তাহলে আমরা শুধু ডেটই দেখতে পাব রেকর্ড হল এক বা একাধিক ফিল্ডে ডাটা মিলে যে পূর্ণাঙ্গ ইনফরমেশন বা তথ্য প্রদান করে তাকে বুঝিয়ে থাকে যেমন বার্থ ডেট একটি ফিল্ড নেম একটি ফিল্ড অ্যাড্রেস একটি ফিল্ড ফোন নাম্বার একটি ফিল্ড ডেজিগনেশন একটি ফিল্ড এই ফিল্ডগুলোর সবগুলো ডাটা মিলে এক বা একাধিক রেকর্ড তৈরি করে যা একটি পূর্ণাঙ্গ ইনফরমেশন বা তথ্য প্রদান করে যা আমাদের বিভিন্ন ধরনের কাজে লাগতে পারে আমরা এখন ডেটা টাইপ বা ডেটার ধরন নিয়ে আলোচনা করব আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নানা ধরনের ডেটা নিয়ে আমরা কাজ করে থাকি আসলে জীবনটা জুড়ে রয়েছে নানা রকমের ডেটা টাইপ যেমন এখন কয়টা বাজে সকাল নয়টা এটা একটা টাইম ভিত্তিক ডেটা টাইপ আবার যদি বলি আজ কত তারিখ আজ দশ তারিখ তাহলে এটা হলো ডেট টাইপ আবার যদি বলি আমার নাম কি আমার নাম মোহাম্মদ মকবুল আহমেদ এটি একটি টেক্সট টাইপ ডাটা এরকম বিভিন্ন রকমের ডেটা টাইপ আছে তাহলে আমরা খুব সহজে বুঝতে পারছি জীবনটা হলো ডেটা টাইপের সমষ্টি আমরা এখন শিখব কিভাবে লিব্রা অফিস বেস প্রোগ্রামটি স্টার্ট করতে হয় আমরা এতক্ষণ ডেটাবেস সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা করেছি আমরা লিব্রা অফিস বেস প্রোগ্রামটির মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ডেটাবেস তৈরি করব। মেনুতে ক্লিক করতে হবে এরপর অফিস অফিসের আন্ডারে রয়েছে লিব্রা অফিস বেস এর উপরে ক্লিক করতে হবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ডেটাবেস উইজার্ট এই উইজার্টটির মাধ্যমে আমরা ডেটাবেস ক্রিয়েট করব বা দিকে আমরা দুটো স্টেপ দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এই দুটো স্টেপের মাধ্যমে আমরা ডেটাবেসটি ক্রিয়েট করব এখানে তিন ধরনের অপশন রয়েছে প্রথমটি হচ্ছে ক্রিয়েট এ নিউ ডেটাবেস আমরা যখন নতুন একটি ডেটাবেস ক্রিয়েট করব তখন আমরা এটিকে সিলেক্ট করব এটি হচ্ছে ওপেন অ্যান্ড এক্সিস্টিং ডেটাবেস ফাইল অর্থাৎ আমাদের যদি পূর্বে কাজ করা কোনো ফাইল থেকে থাকে ডেটাবেস ফাইল সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে ক্লিক করে এই লিস্ট থেকে সেই ফাইলটি সিলেক্ট করলেই সেই ডেটাবেসটি ওপেন হবে এটি হচ্ছে কানেক্ট টু অ্যান এক্সিস্টিং ডেটাবেস আমাদের যদি নেটওয়ার্কে কোনো ডেটাবেস থেকে থাকে যে ডেটাবেসগুলো হচ্ছে ওরাকেল জেডিবিসি মাইএসকুয়েল সেই ক্ষেত্রে আমরা এটি সিলেক্ট করে সেই ডেটাবেসগুলো কানেক্ট করতে পারি আমরা যেহেতু নতুন একটি ডেটাবেস ক্রিয়েট করব অথবা আমরা ক্রিয়েট এ নিউ ডেটাবেস এটিকে সিলেক্ট করব করে আমরা নেক্সট বাটনে ক্লিক করব আমরা এখন রয়েছি সেকেন্ড স্টেপে ডিসাইড হাউ টু প্রসিড আফটার সেভিং দ্য ডাটাবেস সে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে ডাটাবেসটি সেভ করার পর আমরা কিভাবে প্রসিড করব অর্থাৎ এই ডাটাবেস নিয়ে কাজ করব এখানে আমরা দু ধরনের পোর্শন দেখতে পাচ্ছি ডু ইউ ওয়ান্ট দ্য উইজার টু রেজিস্টার 
the database in LibreOffice. A database ti amra LibreOffice e register korte chaacchi kina. Amra note click korbo. Orthat amra register korte chaacchi na. Airport after the database file has been saved. What do you want to do? File to save her for Amra Ki Korbo. Open the database for editing. Create tables using the table wizard. Amra open the database for editing. ATK select Korbo. Kore Amra finish button click Korbo. A porja Amada database and Namti Dito Habe. Amra database and Nam Dibo. Personal underscore contact. ATK she default Hishabe near step. Amra can type Korbo. Personal underscore contact. অর্থাৎ আমাদের এই ডেটাবেজে পার্সোনাল কন্টাক্ট ইনফরমেশন থাকবে যাতে করে যখন আমাদের কোনো পার্সনের ইনফরমেশন দরকার হবে তখন এই ডেটাবেজ থেকে খুব দ্রুত তথ্য বের করতে পারবো এই ডেটাবেজটি আমরা সেভ করব টেকনোটিয়ার তার আন্ডারে রয়েছে অফিস ডক এটিতে আমরা ডাবল ক্লিক করব অফিস ডকের মধ্যে রয়েছে বেস বেস হচ্ছে ডেটাবেজের জন্য ফোল্ডার অতএব আমরা বেস ফোল্ডারে ক্লিক করব এরপর আমরা सेव बटन क्लिक करब ताहले पर्सनल कांटेक्ट डेटाबेस टी टेक्नोटियर फोल्डर के मध्य ऑफिस डॉग तार अंडर बेस तार भीतर सेव होवे हमरा सेव बटन क्लिक करछि हमरा टाइटल बारे पर्सनल कांटेक्ट डॉट ओडीबी नाम टी देखते पाछि ओडीबी दिए बुझाछे एटी एक टी बेस अर्थात डेटाबेस एटी के हमरा मैक्सिमाइज करब प्लस साइन एर ऊपर क्लिक करे एटी होछे हमरा डेटाबेस एर नाम आर एटी होछे डेटाबेस एक्सटेंशन এই এক্সটেনশন দেখে আমরা বুঝতে পারবো এটি কি ধরনের ফাইল টাইটেল বারের নিচে আমরা এখানে কিছু মেনু দেখতে পাচ্ছি দেখুন এখানে আমরা ফাইল এডিট ভিউ ইনসার্ট টুলস উইন্ডো হেল্প বিভিন্ন রকমের মেনু রয়েছে এর আন্ডারে একটি টুল বার রয়েছে তার মধ্যে বেশ কিছু টুলস রয়েছে এগুলো আমরা পরবর্তীতে ব্যবহার করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেটাবেস এখানে হচ্ছে টাস্ক এখানে হচ্ছে ডেসক্রিপশন ডেটাবেজের মধ্যে চার ধরনের অবজেক্ট রয়েছে এটি হচ্ছে টেবলস এটি কোয়ারিজ এটি ফর্মস এটি রিপোর্টস যখন যে অবজেক্টটি নিয়ে আমরা কাজ করব তখন তার উপরে এইভাবে আমাদের ক্লিক করতে হবে এখন আমরা টেবিলস এর উপরে কাজ করব অতএব টেবিলসটি সিলেক্ট করে ডান দিকে আমরা তিন ধরনের টাস্ক দেখতে পাচ্ছি আমরা ক্রিয়েট টেবিল ইন ডিজাইন ভিউ এটির উপরে ক্লিক করব এটির উপরে আমি মাউসের পয়েন্টারটি রাখার সাথে সাথে ডান দিকে এর ডেসক্রিপশন দেখাচ্ছে দেখুন এখানে বলা হচ্ছে ক্রিয়েট এ টেবিল বাই স্পেসিফাইং দা ফিল্ড নেমস এন্ড প্রপার্টিস অ্যাজ ওয়েল এজ দা ডেটা টাইপস অর্থাৎ আমরা যখন কোনো একটি টেবিল ক্রিয়েট করব তার মধ্যে নিশ্চয়ই আমরা কিছু ফিল্ড অ্যাড করব এরপর সেই ফিল্ডের টাইপটি আমরা দিয়ে দেব এবং তার প্রপার্টিসটি আমরা সেট করব তাহলে প্রথমে আসুন আমরা ক্রিয়েট টেবিল ইন ডিজাইন ভিউ এটিতে ক্লিক করি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পার্সোনাল আন্ডার স্কোর কন্ট্যাক্ট ডট ওডিবি এটি হচ্ছে আমাদের ডেটাবেস তার আন্ডারে সে একটি টেম্পোরারি নাম দিয়েছে টেবিল ওয়ান এটিকে আমরা ম্যাক্সিমাইজ করে নিচ্ছি এখন এখানে আমরা আমাদের টেবিলের মধ্যে যে ফিলগুলো থাকবে সেই ফিলগুলো আমরা অ্যাড করব ফিল্ডের প্রয়োজনীয়তা আমরা আগে আলোচনা করেছি যেহেতু এটি একটি পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট টেবিল অতএব এর ফিল্ডের নামগুলো হতে পারে বার্থ ডেট কন্ট্যাক্ট নেম অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার প্রফেশন এই ফিল্ডের ডাটাগুলো দিয়ে আমরা যে কোনো ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে পারব এবং প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারব প্রথমে আমরা এখানে টাইপ করছি ফিল্ডের নাম সিরিয়াল নাম্বার এরপর বার্থ ডেট এরপর কন্ট্যাক্ট নেম এরপর অ্যাড্রেস এরপর ফোন নাম্বার এরপর প্রফেশন এরপর রিমার্কস এরপর ম্যারিটাল স্ট্যাটাস ম্যারিড এরপর পিকচার আমরা এখানে খুব চমৎকারভাবে আমাদের টেবিলের ফিল্ডের নামগুলো টাইপ করেছি ফিল্ডের টাইপ বা ডেটা টাইপ নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি এখন আসুন আমরা ফিল্ডের টাইপগুলো সেট করি সিরিয়াল নাম্বার এটি একটি টেক্সট টাইপের সিরিয়াল নাম্বার যদিও সেটি আমরা নিউমেরিক ভ্যালু দেখি বাট তার উপরে তো আমরা কোনো ক্যালকুলেশন করব না অতএব এটি টেক্সট টাইপের হবে এখানে আমরা যদি ক্লিক করি তাহলে বিভিন্ন রকমের ডেটা টাইপ বা ফিল্ড টাইপ রয়েছে এটিকে আমরা দিতে পারি ভার্কার বার্থ ডেট 
এটি যেহেতু ডেট রিলেটেড অতএব আমাদেরকে ডেটটি সিলেক্ট করতে হবে ডেট কন্টাক্ট নেম এটিও ভারকার হতে পারে অ্যাড্রেস এটিও একটি টেক্সট টাইপ অর্থাৎ এর ভিতরে এই ফিল্ডের ভিতরে টেক্সট টাইপের ডেটা থাকবে অতএব আমরা ভারকার এটি সিলেক্ট করতে পারি ফোন নাম্বার এটিও ভারকার হিসেবে আমরা দিতে পারি যদিও ফোন নাম্বারগুলো নিউমেরিক ভ্যালুতে থাকে কিন্তু সেই নিউমেরিক ভ্যালু দিয়ে আমরা যেহেতু কোনো ক্যালকুলেশন করব না সেটি টেক্সট হিসাবেই থাকবে অতএব আমরা ভারকার টাইপে নিতে পারি এরপর প্রফেশন এটিও ভারকার টাইপে থাকতে পারে রিমার্কস এটি অবশ্য ম্যামো ম্যামো টাইপের ফিল অর্থাৎ এর ভিতরে আমরা ডিটেলস ডেসক্রিপটিভ টাইপের কিছু টাইপ করব সেহেতু আমরা ম্যামোটি সিলেক্ট করব ম্যারিড এটি আমরা জানতে চাচ্ছি ইয়েস অর নো ম্যারিড হলে ইয়েস আনম্যারিড হলে নো এটি বুলিয়ান টাইপের অতএব আমরা এটিকে সিলেক্ট করব পিকচার পিকচার হচ্ছে ইমেজ ইমেজ আমরা ইমেজটি সিলেক্ট করব তাহলে আমরা খুব চমৎকারভাবে আমাদের ফিল্ডের সাথে ফিল্ডের টাইপ বা ডেটা টাইপগুলো সিলেক্ট করেছি এখন আমরা প্রপার্টি সেট করব ফিল্ড প্রপার্টিস হল যে ফিল্ডগুলো আমরা অ্যাড করেছি পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট টেবিলে তার ডেটা টাইপ কি হবে প্রত্যেকটি ফিল্ডের লেন্থ কেমন হবে ফন্ড কেমন হবে ইত্যাদি সেট করা যেমন সিরিয়াল নাম্বার ফিল্ড এটি আমি সিলেক্ট করার সাথে সাথেই নিচে এখানে আমরা ফিল্ড প্রপার্টি দেখতে পাচ্ছি এন্ট্রি রিকোয়ার্ড অর্থাৎ এই ফিল্ডের মধ্যে ডেটা আমরা টাইপ করব কি না নো দিলে আমরা এই ফিল্ডের মধ্যে ডেটা না টাইপ করল সে সে এটিকে অ্যাকসেপ্ট করবে এটি অবশ্যই ইয়েস হতে হবে অর্থাৎ ফিল্ডে ডাটা টাইপ করতে হবে আমরা যেহেতু সিরিয়াল নাম্বার টাইপ করব আমরা যদি এক হাজার লোকের রেকর্ড রাখতে চাই তাহলে আমাদেরকে চারটি ঘর টাইপ করলে হবে তাহলে এখানে আমরা দিব ফোর কারণ এক হাজার টাইপ করার জন্য আমাদের এক এবং এরপরে তিনটি শূন্য অর্থাৎ ফিল্ডের লেন্থ হবে হচ্ছে ফোর এভাবে করে আমরা বার্থ ডেট এটিও সিলেক্ট করতে পারি যে এন্ট্রি অবশ্যই এন্ট্রি রিকোয়ার্ড এর ফর্ম্যাট এক্সাম্পলটি হচ্ছে এরকম আমরা এখানে ক্লিক করে এর বিভিন্ন রকম ফর্ম্যাট রয়েছে যেটি আমাদের প্রয়োজন সেটি আমরা সিলেক্ট করতে পারি দেখুন এভাবে করতে পারি এইভাবে এভাবে মাস আগে তারিখ তারপরে হচ্ছে ইয়ার আমরা এটিকে সিলেক্ট করতে পারি এরপর আমরা ওকে করব কন্ট্যাক্ট নেম কন্ট্যাক্ট নেমের অবশ্যই এটি রিকোয়ার্ড এটি ডাটা এন্ট্রি করতে হবে লেন্থ অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম কত নামের হবে একজন ব্যক্তির নাম লেখার জন্য আমরা ফর্টি ক্যারেক্টার নিতে পারি অর্থাৎ চল্লিশটি অক্ষর দিয়ে আমরা নাম টাইপ করতে পারি অতএব এখানে আমরা লেন্থ দিতে পারি ফর্টি এভাবেই করে আমরা প্রপার্টি সেট করতে পারি প্রত্যেকটি ফিল্ডের এরপর অ্যাড্রেস এটিও আমরা দিতে পারি ফর্টি ফোন নাম্বার ফোন নাম্বার ম্যাক্সিমাম ফিফটিন ক্যারেক্টার অথবা আমরা এখানে পনেরো টাইপ করে দিতে পারি তাহলে আমরা খুব চমৎকারভাবে আমাদের প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলোর প্রপার্টি সেট করেছি এখন আমরা এই টেবিলটিকে সেভ করব সেভ করার জন্য আমাদেরকে এখানে ক্লিক করতে হবে এখানে সে একটি টেবিলের নাম চাচ্ছে আমরা টেবিলের নাম দিতে পারি পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট এটি হচ্ছে ডেটাবেজের নাম এবং টেবিল ওয়ান হচ্ছে টেবিলের নাম পুরোটো মিলেই হচ্ছে টেবিলের নাম এরপর আমরা ওকেতে ক্লিক করব লিভ অফিস বেস এটি ডায়ালগ বক্স নিয়ে এসছে নো প্রাইমারি কি অর্থাৎ যখন আমরা কোনো ডেটাবেস তৈরি করব তার মধ্যে একটি প্রাইমারি কি থাকতে পারে প্রাইমারি কি এর সুবিধা হচ্ছে ডেটা রিপিটেশন হবে না অর্থাৎ কোনো একটি ফিল্ডে আমরা যখন ডেটা টাইপ করব তার জন্য সে ইউনিক নাম্বার সেট করবে যেটিকে আমরা ইউনিক সিরিয়াল নাম্বার বলতে পারি এটি আমরা চাচ্ছি অতএব আমরা ইয়েসে ক্লিক করব ইয়েসে ক্লিক করার সাথে সাথেই আমরা এখানে লক্ষ্য করব ফিল্ডের নামের ক্ষেত্রে সে একটি আইডি নাম দিয়েছে এবং এখানে একটি কি দিয়েছে এবং তার ভ্যালু হচ্ছে ইন্তেজার অর্থাৎ নাম্বার থাকবে ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে আমাদের কাজ শেষ হলো এখন আমরা ক্রস বাটনে ক্লিক করব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি চমৎকারভাবে আমাদের টেবিলের নামটি চলে এসছে পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট টেবিল এখন এই টেবিলটিকে ভিউ করার জন্য আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট টেবিল এগুলো হচ্ছে তার ফিল্ড এখানে প্রত্যেকটি ফিল্ডের আন্ডারে ডেটা থাকবে আর প্রত্যেকটি ডেটা মিলে একটি রেকর্ড তৈরি হবে এটিকে আমরা ক্রস 
করে দিচ্ছি